ఫ్యాషన్ అంటే ఖాళీగా తిని పడుకోవడం కాదర్ష అవసరం అయితే ఖాళీ కడుపుతో తినకుండా పడుకోవడం పెళ్లికి పోతూ పిల్లిని సంఖ్యలో పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అలాగే పెళ్ళయిన తర్వాత బామర్దిని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే అలా ఉంటది అంటున్నాడు మన రాకేష్ ఇంతకి అలా రాకేష్ ఎందుకు అంటున్నాడు తెలియాలంటే స్కిట్ చూడాల్సిందే రాకేష్ అలాంగ్ విత్ స్టీ అంటే బిడ్డకి పుట్టినప్పటి నుంచి బయట తిరుగుడు అలవాటు లేదు కొన్ని రోజులు నా పెద్ద కొడుకుని మీ ఇంట్లో పెట్టుకో బిడ్డ నాతోనే ఉంటాడు నాలానే వీని భవిష్యత్తులో అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తిరా తీర్చిదిద్దుతా ఓకేనా దారా కొడుకు మరి మేనకల పోవాలి బాయ్ బిడ్డ మంచి చూసుకోరి వచ్చేయండి ఏడవకుందా అమ్మా ఇదే మా ఇల్లు కోడలు వచ్చినాం దిష్టి తీయవా వచ్చేటప్పుడే మనం దిష్టిని ఎంత దిష్టిని ఎంత పెట్టుకొని వచ్చినాం ఇంకా దిష్టి తీయాలంట దిష్టి తీసుకోండి ఆశీర్వాదాలు లోపలికి తీసుకెళ్ళమ్మా మీరు లోపలికి వెళ్ళండి బా ఏంటోనండి కృష్ణబాబు గారు పెళ్ళి అంటే చాలు లేని అలవాట్లు అన్ని మూసుకొని కూర్చోవాలి నాకున్న ఏకేక అలవాటు సిగరెట్ కాల్చడం సిగరెట్ కాల్చితే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఏం లేదురా జస్ట్ లైక్ దట్ చిల్ అవుతున్నాను అంతే చిల్ అవుతున్నాయి పెళ్ళైనప్పటి నుంచి రెండు నెలల నుంచి సిగరెట్లు తాగట్లే అందుకే ఒక సిగరెట్ తాగుతున్నావా సిగరెట్ ఈ రోజు నుంచి మానేస్తాను నేను తాగనమ్మా బుద్ధున్నోరు నువ్వు చేసిన దానికి తాగుతాడమ్మా ఈడు చేసిన రచ్చకి ఎవడన్నా తాగుతాడమ్మా ఈ టెన్షన్ లో మనం చిల్డ్ గా ఒక బీర్ వేస్తే కానీ సెట్ అవ్వదు 
చల్లటి బీరు అక్కకి చెప్పొద్దు అది ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేసి సంబంధం లేదు కస్టమర్ కేర్ అంటే వాళ్ళు ఎవరో ఫోన్ చేసి మాట్లాడితే మాట్లాడే తప్ప నేను ఫోన్ చేయలేదు నీ మీద లోపలికి వెళ్ళిపో కస్టమర్ నీకెందుకు ఫోన్ చేసి దయచేసి నన్ను ఇరికిచ్చకరా నేను ఈ అలవాట్లన్నీ మానుకుంటాను రా అంతేనా వీడు ఇంట్లో ఉంటే మనం కష్టం సార్ కరెక్ట్ గా సంసారం కూడా చేసుకునేట్లేదు వీడు దీన్ని తీసుకెళ్లి బయలు పడేస్తా అంది పిల్లలా ఇంతున్నా వింట్రా తీసుకెళ్ళేటప్పుడే వద్దురా నాకు మీ బామ్మర్ దీన్ని మీ ఇంట్లో పెట్టుకోమంటే అయిపోయేది అని తీసుకొచ్చి నా కొంపలో కుంపటెట్టుకున్నానే అమ్మా పెళ్లి ఇక పార్సి ఈ స్కిట్ మీకు ఎలా అనిపించింది చాలా బాగుంది స్పెషలీ పృథ్వీ చాలా బాగా చేశారు ఐ థింక్ హీ క్యారెట్ ది ఎంటైర్ యాక్ట్ ఆన్ హిస్ షోల్డర్స్ చిన్న ప్యాకెట్ పెద్ద ధమాకా లాగా ఉన్నాడు చాలా బాగుంది ఆల్ ద బెస్ట్ మీరు కూడా చాలా బాగా చేశారు 
ఇప్పుడు కృష్ణ భగవాన్ గారు అసలే నా మ్యాటర్ చెప్తారు రాకేష్ బాగా చేశారు మంచి ఐడియా సుజాత సూపర్ పృథ్వి మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ అదిరిపోయింది ఆల్ ద బెస్ట్ రెండు రోజులు ఒకరిని ఒకరు చూడుకుంటా ఉంటేనే బాధపడతారు కానీ మన రామ్ ప్రసాద్ తన భార్యని కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చూసినా కూడా బాధపడుతున్నాడు ఇంతకీ ఏం జరిగిందో తెలియాలంటే స్కిట్ చూడాల్సిందే సలహాడు రామ్ ప్రసాద్ అలాంగ్ విత్ శ్రీ మీకు విషయం చెప్పాలి తెలిసే నీకు ఇప్పుడు మూడు నెలల అయిపోతే మీకు ఎలా తెలుసు అండి ఏమే తండ్రిని నాకు తెలీదా ఏంటి లేదు లేదు అండి అంత మీ కష్టమేనండి అంత మీ కష్టమేనండి ఏమే నాకు ఫోన్ వచ్చింది జాబ్ కు ఊరి వెళ్తున్నాను ఏంటండి ఎప్పుడు చూసిన హిమాలయాలు అంటారు ఇంతకాదు మంచి జాబ్ మంచి జాబ్ కదే మంచు జాబ్ అదేంటండి మంచు కర్ర వేసి బాటిల్ వేసి వాటర్ లాగా అమ్మేయడమే జాబ్ అంతే కాదు ఆ మంచు ఒక్కోసారి రంగులు తెలిసి పుల్ల పెట్టి అమ్మేస్తుంటాడా పుల్ల పెట్టి అమ్మేస్తుంటాడా లేకపోతే కాశ్మీర్ లో చాలా అసలు తెలుసా ఏమండి అంత చెల్లు మీరు ఎలా ఉంటారండి ఏముంది నువ్వు లేకపోయినా సరే దుప్పటి కప్పుకొని అడ్జస్ట్ అవుతాను మరి నేను లేనప్పుడు చలేస్తే నువ్వేం చేస్తావు బోల్డ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి బోల్డ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నాకు ఇక్కడ చాలా దుప్పట్లు ఉన్నాయి కప్పుకుంటాను అంటున్నాను అంతేనా నేను త్వరగా వచ్చేస్తాను ఒక రెండు నెలలో పుట్టుపై బాబు జాగ్రత్త తప్పకుండా అండి వెళ్ళాలి తప్పదా తప్పదే ఏమండి బాయ్ ఏంట్రా అండి అయ్యో నా మొగుడు ఎవరు నువ్వు ఇది ఏ కాలం సార్ ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు సార్ మీకు విషయం చెప్పాలి సార్ చెప్పండి నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై లో ఈ మంచు కొండల నుంచి కింద పడిపోయింది సార్ యాభై సంవత్సరాలు ఇప్పుడే కోమ నుంచి బయటకు వచ్చాను ఏంటి సార్ అయినా బాగా ఎంగా ఉన్నాను అవునా ఒకసారి వెనక తిరుగు అయ్యా సంగతి నీ వెనక ఆకులు ఉన్నాయి ఈ ఉంటే ఎవడైనా ఎంగానే ఉంటాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ ఆకుల నుంచి నేను యాభై ఏళ్ళు కోమలకి వెళ్ళిన ఇంకా వయసులో ఉన్నానా ఇంకా ఉంటావు కూడా అర్జెంట్ నేను మా ఊరు వెళ్ళాలి జార్ఖండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అస్సాం బాబు ఇక్కడ సుగుణ అని ఒక ఆవిడ ఉండేది అవును మా అమ్మాయి అంటే వీడు నా కొడుకే అసలు నా పొలికి లేవేంటి బాబు మంది ఎంత అవుతున్నావు ముందు కాబట్టి ముందు కాబట్టి అవుతున్నాడు బాబు ఇన్ను సిగరెట్ కూడా పాక్య పెట్ట పాక్య పెట్టమ్మా ఇంట్లో సుగుణ గారని మీ అమ్మగారు బాయ్ అబ్బా గారు పిలుస్తా అమ్మా ఆడెవడు దిక్మల్లో దిక్మల్లో వచ్చాడు వెళ్ళు మా ఆవిడ వస్తుంది యాభై సంవత్సరాలు చూస్తాను ఎలా ఉంటుంది ఏంటో ఎవరు సుగుణ నేను సుగుణ రమేషా రమేషా ఎన్ని రోజులు ఏంటి నువ్వు అలాగైపోయావు అదేంటండి మీరు ఇలానే ఉన్నారు ఏంటండి అది ఒక పెద్ద స్టోరీ మన కొడుకే ఎందుకు వచ్చింది అవునండి ఒకసారి అబ్బాయిని పరిచయించే బాబు బాబు నేను ఎవరో తెలుసా ఎవరు మీ నాన్న అదే మీ నాన్నగారు ఫ్రెండ్ వాళ్ళ కొడుకు రండి జాబు లేకపోతే అమ్మగారి దగ్గరకు వస్తే మీ ఇంట్లో పని ఇస్తారంటే వచ్చానండి నేను పని చేసుకుంటాను నా కళ్ళ ముందు నా ఇంట్లో పని చేస్తున్నారు నీ కోసం ఏదైనా చేస్తాను నాది నిజమైన ప్రేమ నిర్పించుకోవడం కోసం నీకు ముద్దు పెడతాను కావాలంటి చూడు చెప్పలేదు చూసేసింది మన అందరిని ఇది కానీ చెప్పింది అంటే మొత్తం కప్పుకో 
నీ ప్రేమ కోసం ఆఖరికి మర్డర్ కూడా చేయాల్సి వచ్చింది నువ్వే నా భార్యవే నిజమేనండి ఏమండి బాబుతో ఒక్కసారి మీ తండ్రి చెప్పేస్తాను వద్దు రా వాడు నమ్మడు ఎప్పుడు యాభై సంవత్సరాలకి ఊరెళ్ళారండి చాలా రోజులు అయిందండి ఈ విషయాన్ని ఎలాగోలాగ అబ్బాయికి చెప్పాలి చెప్పేద్దామా హలో పార్టీ రా వచ్చాను రా చెప్పు తర్వాత అయినా వయసులో ఉండి ఇంట్లో తల్లి పెట్టుకో సిగరెట్ కాదు మంది సిగ్గులేదరా మీకు ఏం మనుషులరా మీరు సిగ్గులేదరా అమ్మని పట్టుకో నేను మాట్లాడడానికి నువ్వు మళ్ళీ పెళ్లి నేను చేస్తాను ఇంటి వెళ్ళి మళ్ళీ మన పెళ్ళి అవుతుంది ఐ లవ్ యూ డాలింగ్ ఐ లవ్ యూ డాలింగ్ సుగుణ సుగుణ మీ అమ్మ పోయిందిరా ఆనంద బాష్పాలు వచ్చి నువ్వు తిన్నమన్నేరా నిన్ను నిన్ను తిన్నది జీవితాంతం అమ్మని తీసుకెళ్లి ఆ హిమాలయంలో పడేద్దామరా జాగ్రత్త సుగుణ నువ్వు నన్ను ఇష్టపడ్డా కదా ఇక్కడ నుంచి నువ్వే నా ఆవిడవి పదా మన అద్దరం పోదాం సదాగారు ఎలా అనిపించింది ఈ స్కిట్ అటు రామ్ ప్రసాద్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను వెల్ డా చిన్న సినిమా చూపించేసావు అక్కడ పంచెస్ కన్నా ఆ కథ ట్రావెలింగ్ అదంతా బాగుంది ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ నిలిచాను <laughs> నమస్తే మేము ఖైదీలో ఇది నా భార్య ఆ వర్ష రాత్రి ఎక్కడికి వెళ్ళావు దొంగతనానికి ఎక్కడికి వెళ్ళావు నీ అంతా నువ్వే బయట పడతావు నేనే అడగలేదు నాకు తప్పు చేయడం తెలుస్తుంది కానీ తప్పించుకోవడం తెలియట్ల తెలుసుకో కొంచెం పనిపడేలా ఉంది మధ్య మనగా ఇతకి రాత్రి ఎవరింటికి వెళ్ళావు కృష్ణ భగవాన్ గారి ఇంటికి దోచేసావా ఆయనే దోచేసాడు ఏంటి చైను జాగ్రత్తగా ఉండు ఆయనతో ఈ మధ్యాహ్నం మెల్ల ఎరగొడుతున్నాడట ఓకే మీరు రాత్రి ఎవరింటికి వెళ్ళారు దొంగతనానికి సదా గారి ఇంటికి వెళ్ళా దోచేసారా దోచేద్దాం అని వెళ్ళా ఆవిడ లేచి ఎలవయ్యా వెళ్ళు వెళ్ళు అంది అది పెద్ద మనిషి ఎలవరా ఎలగడు ఒకటి బాగదా ఎలగడు ఒకటి బాగదా ఒక్కసారి లెఫ్ట్ టర్ని గిచ్చుకో సేమ్ టు సేమ్ లేడీ గట్టప్పా 
మాములుగా <laughs> 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 ఇప్పుడే కలిసి కొట్టుకోండి రావాలి బాబు రావాలి పెళ్ళం పోయిన మొగుళ్ళకి నేను అలా కాదు మేము చూసుకుంటాం అనాలి పెళ్ళం పోయిన మొగ్గులకి మేము చూసుకుంటాం రండి అవునా ఏంట్ర లింగి ఎత్తుతాం నార్మల్ గా ఓవర్ యాక్షన్ చేయదు ఆ చెప్పు ఏంటి తమ్ముడు ఏంటి సమస్య ఏంటి నా పెళ్ళం వేరే వాడితో పోయింది సార్ పెళ్ళం వెళ్ళిపోతే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ మళ్ళీ తెచ్చుకున్న చేసేది ఏం లేదు తమ్ముడు ఇదే నా నీ పెళ్ళం సార్ ఇదే సార్ తీసుకెళ్లి హ్యాపీగా బతుకు థ్యాంక్ యూ సార్ మీలాంటే ఉన్నా సార్ ఇది చూడరా నువ్వు ఉన్నావు ఎందుకు అరంగానికి తెచ్చుకొచ్చాడు తెలుసా కాదురా నీ పిల్లలు వాడింట్లో ఎదుకుంది మరే నీ పిల్లలు వాడే తెచ్చుకున్నారా అడిగినప్పుడు ఇచ్చాడా లేదా ఇచ్చాడు కదా నీకెందుకు తప్పుకోని <laughs> బంగారు కోడి పెట్ట ఏమి లేదు అక్కడ ఈషో ఉండక సార్ ఇదిగోండి సార్ మీ కుక్క ఇదే జర్మన్ చపాట్ రేట్ అయ్యా సూపర్ ఇంత అద్భుతంగా కేసులు వెతికి పెట్టారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు అయ్యా మేము దొంగతనాలు చేస్తా ఉంటాం సార్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండాల్సిన మీరు దొంగతనాలు చేస్తారా మిస్టర్ సింగం సార్ యు ఆర్ సస్పెండెడ్ మీకు పోలీస్ కి అపాయింట్మెంట్ చేస్తున్నా సార్ వచ్చి కేసులు తయారు చేయండి ఇది ఐదు వేలు ఏంటి పచారి కొట్టు పెట్టుకో పచారి కొట్టు పెట్టుకో 
బాగుంది పోలీస్ స్టేషన్ మగం దొంగల స్టేషన్ అన్ని బాగుంది ఒక ఎస్పీ గారు ఎప్పుడు జబర్దస్త్ వస్తుంటారు నాకు తెలుసు ఆయన నీకు ఉంటదని మీరు డీల్ చేసి ఇంకొంచెం ఇంటెలిజెంట్ గా ఉంటే బాగుండి అనిపించింది ఆల్ ద బెస్ట్ బాగుంది ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉండేది పేమెంట్స్ వస్తాయో లేదో తెలియదు కానీ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం వస్తే అంటున్నాడు మన భాస్కర్ ఎంతకీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చూసేద్దామా సో లెట్స్ వెల్కమ్ బుల్లెట్ భాస్కర్ లాంగ్ విత్ సి అమ్మాయి ఏం చేసింది అమ్మాయి మూవీస్ షార్ట్ ఫిల్మ్ నేను వచ్చి మోకాల మీద ఒక మందు రాస్తా పీటి ఉసారా పరిగెత్తుతూ ఉంటుంది మోకాల నొప్పులకు వాడండి రష్మి మందు ఎలా ఉంది ఈ రోజు కొంతమంది మోకాలు ఇరక్కొట్టాలి ఏమంటారు సదా గారు పట్టించుకోవద్దు సరే రేపే షూటింగ్ ప్లాన్ చేసుకో వచ్చేస్తున్నా డీల్ ఒక యాడికి కోటి రూపాయలు షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసుకో ఓకే సార్ ఫస్ట్ యాడ్ ఏంటి ఫస్ట్ యాడ్ వచ్చి హెయిర్ ఆయిల్ సార్ మంచి యాడ్ రెడీ అరే ఇక్కడ మట్ట మీద క్లోజ్ పెట్టు ఓకే సార్ ఇప్పుడు నాకు పెట్టు చూసారా ఒకప్పుడు ఇలా బట్టతలతో చాలా బాధపడేవాడు పెళ్లి వెబ్సైట్ లో ఒక రోజు నా ఫోటో పెట్టగానే అందరూ నీ కూతురు కా పెళ్లి అడిగారు అప్పుడు వాడేను భాస్కర్ తైలు రాత్రికి రాశాను జుట్టు పక్కింటోడికి వెళ్ళిపోయి తెల్లారి జుట్టు పక్కింటోడికి వెళ్ళిపోయి తెల్లారి నేను వాడాను మరి మీరు సూపర్ సూపర్ సార్ నెక్స్ట్ సార్ బాడీ స్ప్రే సార్ ఒకప్పుడు నేను రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఒక్క అమ్మాయి కూడా తిరిగి చూసేది కాదు ఇప్పుడు చూడట్లేదు కదా ఇప్పుడు చూడట్లేదు కదా ఒక్కసారి స్ప్రే కొట్టా కుక్కల మీద పడి నేను పడిపోయి బాస్కర్ స్ప్రే నేను వాడాను మరి మీరు సూపర్ సార్ కట్ సార్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సార్ సిక్స్ ప్యాక్ కోసం ఒకటి కొత్త ప్రోడక్ట్ సార్ సబ్బు ఇది ఫేస్ క్రీమ్ సార్ రే ఫేస్ క్రీమ్ కి కొంచెం ఎమోషన్ ఓకే సార్ నేను పుట్టినప్పుడు మా అమ్మ నా ముఖం చూసి వాంత చేసుకుంది మీ అమ్మ ఇప్పుడు చేసుకుంటది కదా నీ ముఖం చూసి నీ ముఖం చూసి దోల తీరి వేయాలోకి ఇంత చండాలంగా పుట్టావేంట్రా అంది అప్పుడు పక్కింట్లో ఒక అంకుల్ తీసుకొచ్చి భాస్కర్ సబ్ ఇచ్చాడు ఇది రాశాను ఏ సినిమా ఆఫీస్ కి వెళ్ళే చి అనే వాళ్ళే నన్ను హీరో చేశాను ఈ రోజు ఈ బాలీవుడ్ హీరో మీ ముందుకు వచ్చాడని దానికి కారణం భాస్కర్ క్రీమ్ వాడండి నేను వాడాను సార్ నెక్స్ట్ సిక్స్ ప్యాక్ షాంపూ సార్ అరే ఎలా రాను అది క్లోజ్ బెటర్ రే సిక్స్ ప్యాక్ మీ ఫోటో పెట్టు ఇప్పుడు నేను జూమ్ చేయి మీ ఇల్లు సునామీ వచ్చిన కూలిపోకుండా ఉండాలనుకుంటున్నారా భూకంపం వచ్చిన తట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా వాడండి భాస్కర్ టిఎంటి రాడ్లు దృఢత్వానికి మారు పేరు నేను వాడాను నేను వాడాను రాడ్డు మరి మీరు ఏంట్రా ఖాళీగా లేదు 
ఏంటి ఆయన క్రీమ్ రాత్రి నా బిడ్డ ఫేస్ చూడరా ఎలా అయిపోయిందో ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటి లేరా ఏమే నా క్రీమ్ రాకపోతే దీనికి ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుంటాడు మాకు న్యాయం జరిగే వరకు నేను ఇక్కడే ఉంటా మేము ఇంట్లోనే ఉంటాం ఏమైంది నువ్వు వాడు స్ప్రే వాడితే అమ్మాయిలు నా మీద కుక్కల మీద పట్టారని ఒక అమ్మాయిలు కడిచారా కడిచిన అమ్మాయిలు కాదు సార్ కుక్కలు సార్ కుక్కలు కుక్కలు కడిచాయి హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చారని కనికారం కూడా దగ్గర ఎంత ఖర్చు అయింది పది లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది ఇస్తావా ఈ నేను ఇస్తా యాంకిలు రే వీడికి ట్రీట్మెంట్ చేపించి ఫస్ట్ సారీ సార్ మీ ఉప్పు తిని మళ్ళీ కొట్టాను నిజంగా సారీ క్షమించండి రే దీని అంతటికి కారణం ఆ బట్ట తల్లుడు ఫోన్ చేయడానికి నేను రాడ్డు ఇంటికి వాడమంటే ఆడెందుకు వాడాడే ఆడెందుకు వాడాడే అది కాదురా నువ్వు నారాడు వాడు నారాడు వాడు అన్నావు కదా వాడు నీరాడు తీసుకొచ్చి ఇల్లు కట్టిండ్రా ఇల్లు ఏమైంది ఇల్లు కూలి వాడు చచ్చిపోయిండ్రా ఇప్పుడు నాన్నెవడు చూసుకుంటాడు నా కొడుకు సరే మిమ్మల్ని నేను పోషిస్తా ఏమైంది చెప్పు తగలాడు మా భార్య కడుపు వచ్చిందిరా నీ భార్య కడుపు వచ్చింది కంగ్రాచులేషన్ అయితే మీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అది ఎవడో నాకు తెలీదు మీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అది ఎవడో నాకు తెలీదు మన క్రీమ్ కి అంత పవర్ ఉందా క్రీమ్ రాతే బొచ్చు రావడం అందరు రావడం చూస్తే కడుపు రావడం ఏంట్రా ఆడికి ఫోన్ చేయడానికి నా వల్ల గాత్ర నేను ఊరు రోజులు పారిపోతాను ఎందుకు కింద కూర్చోండి అనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఎవడో కూడా తన్ని అది దిగి మళ్ళీ ఎందుకు డ్రైనేజ్ బొక్క నుంచి పందుకోక దాన్ని తిను బిర్యానీ హలో పోలీస్ స్టేషన్ ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీ ఇంటికి వచ్చి ఏంటి అండి దోచాను తోగడండి వీళ్ళందరూ నా ఇంటి మీదకి వచ్చి నా ఆస్తి దోచుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అరెస్ట్ ఉద్యం యుఆర్ అండర్ అరెస్ట్ నేనేం చేశాను సార్ నిన్ను చూసి నువ్వు ఇచ్చిన యాడ్ చూసి ఆ హెయిర్ ఆయిల్ వాడడం వల్ల ఇదిగో పైన కింద మొత్తం ఊడిపోయింది మీ దుంపల్ మీరు ఎక్కడ తయారయ్యారా బాబు నేను వాడాను రా మొన్నటి నేను వాడితే మొత్తం ఊడిపోయింది నేను నిన్నటి వాడతాడు సగం ఊడిపోయింది మరే నాకు తెలియగలుగుతాను రా ఎవడైనా హెయిర్ ఆయిల్ వాడితే జుట్టు ఊడిపోద్ది అదేంటే నాకు మీసాలు కట్టాలి కూడా ఊడిపోయినాయి అదే హెయిర్ ఆయిల్ రా తల నుండి జారీ ఈడదాకా వచ్చినట్టుంది తల నుండి జారీ ఈడదాకా వచ్చినట్టుంది మరి <laughs> 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 
జడ్జెస్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఫులాని స్కిట్ సదా గారు బాబోయ్ ఇంత పూర్తిగా కడుపు పట్టుకొని ఫస్ట్ టైం ఇంత నవ్వాను ఎక్స్ట్రా జబర్దస్తు చాలా బాగుంది లవ్ డిట్ అందరూ చాలా బాగా చేశారు ఢిల్లీకి రాజ్ అయినా తల్లికి కొడుకే అంటారు అలా నేను ఎంత పెద్ద సెలబ్రిటీ అయినా పెళ్ళ ముందు జీరో అంటుంది మన కోమరం ఇంతకి ఆ పెళ్ళం ఎవరు ఆ సెలబ్రిటీ ఎవరు ఎవరిని కనుక్కుందామా అరే ఈ రోజు మన ఊరికి ఎవరొస్తున్నారా తెలుసా ఎవరొస్తున్నారా అరే తెలిస్తే షాక్ అవుతారా కృష్ణ నగర్ స్టార్ ప్రవీణ్ అని వస్తున్నాడు ఏది మన అభిమాన హీరో ప్రవీణ్ అన్న అవునా చూడు కృష్ణ నగర్ స్టార్ ప్రవీణ్ అన్నకి కృష్ణ నగర్ స్టార్ ప్రవీణ్ అన్నకి సరే గాని వచ్చేటప్పుడు ఎంట్రీ లో ఫ్లెక్స్ చూసా అక్కడే అన్ని కుక్కలు ఉన్నాయి నీకు అభిషేకం జరుగుతుంది దాంట్లో తప్పే ముందు అన్న మీరు ఒక్కరే వచ్చారు కార్మిక నగర్ కాజల్ ఎక్కడన్నా హీరోయిన్ హీరో రావడం కాదు హీరోయిన్ ఎంట్రీ కూడా ఉన్నది ఒక్కసారి అటు చూడండి ఎవరొస్తున్నా అప్పుడు మీ మొలత ఆడేసి దాన్ని పైకి లాగి చూడాలి సీన్ ఆ సీన్ లో డ్రైవర్ చనిపోయాడయ్యా ఎందుకు ఆ మొలత ఆడు వీకినప్పుడు ప్యాంట్ జారిపోయింది ఎవరనుకుంటున్నావే కృష్ణ నగర్ స్టార్ ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ మిన్నే చేసేంత ఇదా నువ్వు నీ పేడ స్మెల్ నువ్వు నీ పేడ స్మెల్ నువ్వేంత నీ బ్రతికేంత ఇప్పుడు ఏమన్నా క్యారీ వ్యానికి వెళ్ళి రావాలదా ఇద్దరు వెళ్దాం చెప్పిన మాటలు వినబడుతున్నా నువ్వే భరించలేకపోతున్నారా నా ఇగో హట్ చేసిన రా అరే ఓకే ఇప్పుడు ఇద్దరు దాకా కొట్టింది నిన్నే కదా అవును ఫీల్ అయ్యావా లేదయ్యా ఫీల్ ఫీల్ కావాలి పాలు పాలా స్వచ్ఛమైన గేద పాలు ఎన్ని రోజులైంది తాగి మీకోసమే మీకోసమే చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి అమ్మా ఇదేంది కొద్ది కళ్ళ తిరిగినట్లు అయితే ఏ సార్ రెస్ట్ కావాలి మీరు వెళ్ళిపోండి తమ్ముడు ఫోన్ తీసుకోరా నన్ను ఇగో నట్ చేసి ఒక్కసారి చూడు ప్రపంచం అంతా అంతం అయిపోయి నువ్వు నేను ఇద్దరే ఉన్నా నేను ఏం చేయను నేను అలాంటిది నిన్నెందుకు చేస్తాను నేను
ఇలాంకుమరకరాస్తారా <laughs> 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 ఎక్కడికి రా మేకలకు ఆకులు అయిపోయినాడు ఏ థియేటర్ లో కేకలు వేపిస్తున్నా నన్ను మేకలకు ఆకులు వేపిస్తావా ఏమనుకుంటున్నా నా గురించి ఎట్లెట్లా బతికినోని నా కట్అవుట్ మీద నేనే లంగలు ఆరేసుకోవాల్సి వస్తాను రే లంగా ఉతికినావా లంగలు ఉతికిన మేడం పేడ కళ్ళు దిగి పేడ కళ్ళ నేనా చతిలో డబ్బులు పోయనే అయ్యో జబులు ఖాళీ ఆయనే అయ్యో అయిపోయింది కోళ్లకు మేతేసిన బర్రెలకు గడ్డేసిన ఇల్లు ఉకిన బట్టలు ఉతికిన నువ్ ఇంత మంచి అని అనవసరంగా పని చేయించిన నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అయ్యా కాకపోతే నా ఇగో నట్టు చేస్తే నేను ఎవరిని ఊకోను పట్టు పడతా అందుకే లేచిన ఇప్పటి నుంచి ఒక్క చెప్ప కూడా నేను కొట్టను కొట్టవు కదా బాగా చూసుకుంటా సీరియస్ గా సీరియస్ గా ఇది నా పిల్లం అంటే అదే మళ్ళీ కొట్టి దగ్గర నిన్ను నా ఇగో నట్టు చేస్తావరా నీ ఇగో అవుతు నువ్వు పోతే లైఫ్ అంటే మినిమం ఇట్టా ఉండాల కృష్ణ భగవాన్ గారు ఎలా అనిపించింది వీళ్ళు చేసిన స్కిట్ ప్రవీణ్ బాగుంది కృష్ణానగర్ స్టార్ గా చేయటం కొమరం చాలా బాగా చేశారు శాంతి రాజమౌళి బాగా చేశారు సదా గారు మీకు ఎలా అనిపించింది చాలా బాగుంది ఎవ్రీబడి పర్ఫార్మ్ రోలీ వెల్ undoubtedly rashmi it has to go to bullet basket and go only binda subala yai bola 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 10000 rupees for the best performer of the week goes to ram prasad and shanti swarup first 25000 cash prize to the paisa vasool entertainer of the week goes to bullet basket and team
All right, now it's time to present the special gift hamper, which goes to Lakshmi Narayana. Oh! And now it's time to present these five gift hampers, which goes to Bullet Baskar and team. రాక సినిమాల్లో పనిచేయట్లేదు హర్ష సినిమా అంటే ఇష్టం కాబట్టి వేరే ఏ పని చేయట్లేదు ప్యాషన్ అంటే ఖాళీగా తిని పడుకోవడం కాదు హర్ష అవసరం అయితే ఖాళీ కడుపుతో తినకుండా పడుకోవడం కానీ నమ్మిన దానికోసమే బతకడం ఈటీవీ విన్ యాప్ రోజుకి కేవలం రూపాయి మాత్రమే ఇప్పుడే ఈటీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి